ஒன்பது ஆண்டுகளில் இந்த வருஷம் தான் வேகன்சிஸ் அதிகம் ஆயிரத்தி நூற்றி அஞ்சு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு காலேஜ் சைடே போகாதவங்க கூட இந்த எக்ஸாமில் சக்சீட் பண்ணுறாங்க அந்த கமர்ஷியல் கோச்சிங் சென்டருடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்ததுன்னா அதிலருந்து பெரிய கேள்விகள் வராது அதனால் நியூஸ் பேப்பர் படிக்காமல் நான் இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது இதனுடைய குறை எனக்கு எங்கே தெரியும் அப்படின்னா நேர்காணல் முழுது தெரியும் ஆனால் அப்ளை பண்ணுறவங்கெல்லாம் இந்த எக்ஸாம் எழுதுவீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அட்டெண்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்சென்டிசம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஆப்சென்டிசம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சார் இப்போ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா இந்தியாலே வந்து டஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனாக பார்க்கப்படுது இப்போ அதோட ப்ரிலிம்ஸ் வந்து மே டுவெண்ட்டி எயிட் வரதுக்கு இருக்கு ஸோ இந்த கடைசி இருபது நாள் பதினஞ்சு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியமான நாள் சார் சரி ஒன்று நீங்கள் சொல்லும் போதே சொல்லிட்டீங்க யூபிஎஸ்சி இந்தியாவில் மிக கடினமான ஒரு பரீட்சைன்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் மட்டுமே இல்லை உலக அளவுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திஸ் த செகண்ட் மோஸ்ட் டஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்றாங்க பட் ஓகே அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் லேட் மோர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்ஸை பார்க்கும் பொழுது இந்த ப்ரீமியர் இன்ஸ்டியூட்டில் மட்டுமே படிச்சுட்டு வரவங்க மட்டுமே சக்சீட் பண்ணலை இந்த எக்ஸாமில் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு காலேஜ் சைடே போகாதவங்க கூட இந்த எக்ஸாமில் சக்சீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை நான் யோசிக்கும் பொழுது இந்த எக்ஸாமினேஷன் முதல்ல டஃப் அப்படின்றதே என் மைண்ட்லேருந்து நான் எடுத்துடணும் ஒன்று நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முதல்நிலை தேர்வு ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் இது ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் மாதிரி இந்த எக்ஸாமில் காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால இட் கேம் ஃபார் ஸ்க்ரீனிங் தி நான் சீரியஸ் கேண்டிடேட்ஸ் பட் காலப்போக்கில் இந்த எக்ஸாமே ரொம்ப டஃப் ஆகிடுச்சு நமக்கு இன்னையிலேருந்து எக்ஸாம் இந்த வருஷம் மே இருபத்தெட்டாம் தேதி நடக்க போகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினேழு நாள் இருக்குது ஃபுல் டேஸ் போட்டு அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ரிவிஷன் படித்ததை மறுபடியும் மறுபடியும் படிக்கணும் அப்போ தான் அந்த சான்ஸ் ஆஃப் ரிகலெக்ஷன் அண்ட் ரெக்கக்னேஷன் வில் பி ஹையர் புதுசாக படிக்கிறத தவிர்த்துடலாம் கோர் ஏரியாஸ் அதாவது பாலிட்டி எக்கானமி ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி என்விரான்மெண்ட் இது கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதை மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ரிவிஷன் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்யக்கூடிய இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் எம்சிக்யூஸ் மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்னு சொல்லணும் ஒன்றும் எக்ஸாமில் என்ன என்ன ஃபார்மேட்டில் கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போதும் அதை நான் நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி நிலமையில் ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் குறைந்தபட்சம் ஒரு நூறு கொஸ்டின்ஸாக நான் சால்வ் பண்ணணும் அப்போ ஒரு ஆயிரத்துலேருந்து ஒரு ஆயிரத்து ஐநூறு கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் என்னால் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ண முடியும் கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த பொறுத்த மட்டும் ஏப்ரல் முப்பது நீங்கள் ஒரு கட் ஆஃப் பீரியடாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக இந்த எக்ஸாம் நடக்கிறதுனால இந்த கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணுறது பிரிண்ட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் அப்போ ஏப்ரல் முப்பது வரைக்கும் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஒரு பத்து மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏப்ரல் முப்பதில் ஆரம்பித்து யூ ஹவ் டு பேக் ட்ராக் இட் அப்போ ஒரு பத்து மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதை மட்டும் பார்க்கலாம் பட் அகெயின் நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் ஏரியா நான் ஒரு பாலிட்டி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் ஹிஸ்ட்ரியோ ஜாகிரஃபியோ எக்கானமியோ நான் நல்லா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் நான் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் ரேஷ்னலைஸ்டு ப்ரிப்பரேஷன் போட்டுடும் அந்த லாஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு பதினேழு நாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் கான்ஸ்டன்ட் ரிவிஷன் படித்த விஷயங்களை மறுபடியும் மறுபடியும் பார்க்கணும் படிக்கணும் நிறைய கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணணும் சார் இந்த கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணணும் பேசும்போது எப்போலேருந்து நீங்கள் அந்த சால்விங் ப்ராசஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்குமா சார் ஒரு ஒன் மந்த் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கொஷின் பேப்பர் சால்விங்லேயே ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிடலாம் ஒன்று ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் கொஷின் பேப்பர் சால்விங் இன்னும் ஒன்று இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கும் என்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ஒரு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அங்கே கொடுத்துருக்க நாலு பாசிபிள் ஆன்சர் ஆப்ஷனில் நீங்கள் ஒரு ஆன்சரை செலக்ட் பண்ணணும் இட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் டைப்னு சொல்லுவோம் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினே
கிடையாது <laughs> 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 ஏன்னா ஜென்ரலாக இந்த மந்த்லி மேகசின் படிக்கும் போது அது உங்களுடைய நாலேஜ் மட்டும் தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரை படிக்கும் போது உங்கள் பர்சனாலிட்டியை மாறும் ஸோ இதனுடைய ஷார்ட் கமிங் அதனால் நியூஸ் பேப்பர் படிக்காமல் நான் இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது இதனுடைய குறை எனக்கு எங்கே தெரியும் அப்படின்னா நேர்காணல் முழுது தெரியும் இன்டர்வியூ அப்போ எனக்கு தெரியும் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டில் அது எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பட் இன்றைக்கி நான் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா எஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஐ கேன் மேனேஜ் வித் தி மந்த்லி மேகசின்ஸ் மந்த்லி மேகசினோட ஒரு அட்வான்டேஜ் முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு இடத்துல கன்சாலிடேட்டடாக கிடைக்கும் என்னுடைய ரிவிஷன் கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ மேப் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் இவ்வளோ நாள் அவங்க ஒரு மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் அதோட ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி இருக்கணும் சார் இந்த மேப் பேஸ்ட் கொஷின் எதுலேருந்து கேட்பாங்க யூபிஎஸ்சி அப்படின்னா எந்த ஒரு இடம் தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து செய்தித்தாளில் வந்துகிட்டே இருக்கும் For example, Mediterranean Sea region. In the West Asian side. Mm. So, Mediterranean Sea, you can see that there is a focus on the Mediterranean Sea. If you look at the question paper, you can see that there is no Mediterranean Sea in the Mediterranean Sea. If you look at the Kelvin, there is also an option for the Mediterranean Sea. Then, the Mediterranean Sea is very important. This is called the Geopolitical Hotspots. So, if you look at the Mediterranean Sea, the Mediterranean Sea, வெஸ்ட் ஏஷியா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்றைக்கி நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அட் ஜாயினிங் சூடான் ஸோ சூடானோடைய இன்றைக்கி பிரச்சனையை பார்க்கும் பொழுது ஸோ சூடான் சூடானை சுற்றி இருக்கிற இடங்கள் அதை ஒட்டிய ஹார்ன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா இது எல்லாமே நான் பார்க்கணும் அப்புறம் சவுத் ஏஷியா சென்ட்ரல் ஏஷியா அப்புறம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா இது எப்பயுமே ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஹாட்ஸ்பாட்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் இதனுடைய கேள்விகள் குறைந்தபட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு கொஷின் இதை ஒட்டிய அதாவது இதை சார்ந்த ஒரு ரெண்டு கேள்விகள் நிச்சயமா வந்துடும் அதே மாதிரி இப்ப ரீசன்ட் இயர்ஸ்ல யூபிஎஸ்சியோட கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் அப்படிங்கறது ஏதாவது क्वेश्चंसல ஏதாவது பேட்டர்ன் चेंज இருக்கா சார் யூபிஎஸ்சிக்கு அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படினா யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆனா சர்காஸ்டிக்கலா என்ன சொல்வாங்க அப்படினா இட் இஸ் அன்பிரெடிக்டபிள் சிவில் சர்வீஸ் கமிஷன் னு சொல்வாங்க நீங்க கரெக்ட்டா ஒரு 5 6 வருஷம் ட்ரெண்ட் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு ஒண்ணே ஒன்னு மட்டும் புரியும் ட்ரெண்டே இல்லாதது தான் யூபிஎஸ்சியோட ட்ரெண்ட் ஒரு எஸ்ஓபியோ ஒரு ப்ளூ பிரிண்டோ கிடையாது அப்போ ஒரு காமனாலிட்டி இருக்கிறது நல்லது அப்போ நாங்கள் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும் பொழுது திடீர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஷின் ஜீரோ ஆகலாம் அது மாதிரி ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நம்பர் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர் கொஷின் ஆஸ்ட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ ஓகே ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எல்லாருமே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க அப்போ யூபிஎஸ்சி என்ன டிசைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா சரி ஓகே திஸ் இயர் வில் நாட் ஆஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கமர்ஷியல் கோச்சிங் சென்டரை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அந்த கமர்ஷியல் கோச்சிங் சென்டருடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்ததுன்னா அதுலேருந்து பெரிய கேள்விகள் வராது ஏன்னா யூபிஎஸ்சியில் தே ஹேவ் தேர் ஓன் விங் கால்ட் இஸ் தேர் ஓன் ட்ரா டிஸ் கால்ட் இஸ் ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் விங் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி போட் ஸோ அவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா சி தே ஆர் செலக்டிங் த கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் சிவில் சர்வீஸ் ஒரு ஐஏஎஸை தேடுறாங்க ஸோ தே ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் தே கெனாட் பி மோல்டட் இன் அ கோச்சிங் சென்டர் அப்போ தே வாண்ட் அண்ட் ஒரு ஏஷியஸ் ரீடர் நிறைய படிக்கக்கூடிய ஆட்களை நிறைய சிந்திக்கக்கூடிய நபர்களை தான் தேடுறாங்க அவங்க சார் அதே மாதிரி இப்போ யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் பேர் வந்து அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு தா ஒரு டாக் இருக்குது அது உண்மையாகவும் இருக்குது இப்போ ஒரு ரெண்டு அட்டம்ப்ட் கொடுத்தவங்க அப்படின்னா இல்லை அதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் எழுதுவாங்க நமக்கு சான்ஸ் ஆஃப் வின்னிங் வின்னிங் அதிகங்கிறது தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டாக போய் உட்காராங்க அப்படின்னா அந்த டென் லேக்ஸுங்கிறது ஹியூஜாக தெரியும் அவங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் இது இந்த அளவுக்கு ரெடியூஸ் ஆகுதுங்கிறத பற்றி சார் இது ஒரு நம்பர் கேமுங்க இந்த பத்து லட்சத்தை தாண்டியாச்சு நம்ம மில்லியன் பிளஸ்ன்றது தாண்டியாச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பதினாலு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த எக்ஸாமுக்கு அதுவும் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இந்த வருஷம் தான் வேக்கன்சிஸ் அதிகம் ஆயிரத்தி நூற்றி அஞ்சு அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே சொல்லப்பட்ட வேக்கன்சிஸ் இந்த வருஷம் தான் கடந்த ஒன்பது ஆண்ட
இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து எழுதுகிறவங்க ஒரு ஆறுலேருந்து ஆறரை லட்சம் தான் ஒன்று இதில் ரொம்ப சீரியஸ் கேண்டிடேட் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபதாயிரம் ஸோ அப்போ அந்த காம்படிஷன் அப்படின்றது இந்த அறுபதுலேருந்து எழுபதாயிரத்துக்குள்ளே தான் அந்த காம்படிஷன் தவிர நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இந்த ஒரு பன்னெண்டோ பதினாலு லட்சமோ கிடையாது இது ஒரு சீரியஸ் எக்ஸாமினேஷன் நிறைய பேருக்கு இது சீரியஸ் எக்ஸாமினேஷனாக தெரியாது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த காம்படிஷன் ட்ரூ காம்படிஷன் அப்படின்னும் போது ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி தௌசண்ட் தான் ஒரு ட்ரூ காம்படிஷன் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி டு செவன்டி தௌசண்ட்லேயே எவ்வளோ கேண்டிடேட்டோடைய ஒரு ஸ்கில் செட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் சில பேர் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு அறுபது எழுபதாயிரத்துக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் ப்ரிலிம்ஸ் உடைய மாஸ்டர்ஸாக இருப்பாங்க ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனில் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஆனால் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் வெறும் ஒரு தகுதி நிலை தேர்வு தான் அது ஒரு ஹேர்டில் மாதிரி அதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அந்த ப்ரிலிம்ஸ் உடைய மாஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் பெருசாக ஃப்ளரிஷ் ஆக மாட்டாங்க அப்போ மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனோடைய உங்களோட ஸ்கில் ஸ்கெட் தேவை நிறைய டிஃப்ரெண்ட் போட்டு அதே மாதிரி இன்டர்வியூக்கு உங்களான தேவையான ஸ்கில் செட் தேவை நிறைய டிஃப்ரெண்ட் போட்டு அப்போ இந்த மூணு எக்ஸாமே நீங்கள் பிரித்து பார்த்துட்டு ப்ரிலிம்ஸுக்கு எனக்கு ஸ்கில் செட் என்ன தேவை தகுதிகள் ஒன்றுமே கிடையாது என்னுடைய திறமைகளையும் தகுதிகளையும் நான் வளர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் போட்டு அதே மாதிரி மெயின்ஸுக்கு என்ன தேவைன்றது நான் பார்க்கணும் இன்டர்வியூக்கு என்ன தேவைன்றது நான் பார்க்கணும் இந்த மூணு மாடியூல்ஸுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக இருக்கும்பொழுது ஒரு கேண்டிடேட் ரொம்ப சுலபமாக இந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் ஆல் அபவுட் அ ஸ்ட்ராட்டஜி நாலேஜ் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான காம்பனண்ட் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் எக்ஸிக்யூஷன் converting this knowledge into success is very important and the strategy that sir adhe mari matha ella exams compare pannumbodhu upsc ki endha alavukku or dedication thevai padudhu sir obviously see nam interview aarambikkumbodhu neenga sonnadhum seri naan adha acknowledge pannadhum seri undoubtedly this is the toughest examination inga palamura nama neet patti pesrom the jw examinations patti pesrom idella kashtamana exam ca examination இந்த எக்ஸாமினேஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது சிவில் சர்வீஸ் ரொம்ப கடினமான எக்ஸாம் அப்போது நான் நான் என்ன சுற்றி இருக்கிறவங்களை பார்க்கலாம் இப்போ நீட்டுக்கு எவ்வளோ எனக்கு இன்புட் தேவைப்படுது ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்ட் ஆகணும் நான் சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் சிஏ எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ இன்புட் தேவைப்படுது இதெல்லாமே தாண்டிய உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் தேவை ஸோ டெடிக்கேஷன் இஸ் மஸ்ட் அதே மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்தது இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டியை தான் நாங்கள் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் அந்த எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஒன்று எபிலிட்டி ரெண்டாவது த பில்லிங்னஸ் டு ஒர்க் இது ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகும்பொழுது இட் பிகம்ஸ் வெரி சர்டைன் ஃபார் தம் டு காஸ் ரைட் பாஸ் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் சார் அதே மாதிரி இப்போ இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து ரிவிஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்கிறத பற்றி பேசணும் அதே அளவுக்கு எவ்வளோ அவங்க மைண்டை அவங்க காமாக வச்சுக்கணும் சார் எந்த அளவுக்கு அவங்க பீஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும் சி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன்சைட்டின்னு சொல்லுவோம் நிறைய பேர் மைண்டில் கேரி பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா என் வீட்டில் ஒரு அட்டம்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் என்னுடைய லாஸ்ட் அட்டம்ட்டு இந்த வருஷமே நான் சர்வீஸ் வாங்கிடணும் இதெல்லாமே நல்லது இதெல்லாமே நல்லது எப்போ நல்லது அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது நல்லது நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் திடீர்னு ஒரு இடத்துல வெளியே போகிறீங்க நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஐ ஹாவ் டு கெட் பேக் டு மை ஹோம் நான் வீட்டுக்கு வந்துடணும் நான் படிக்கணும் எனக்கு பெருசாக எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்போ அது நல்லது படிக்கும் பொழுது அது நல்லது இல்லை எக்ஸாம் எழுதும்பொழுது அது நல்லது இல்லை எக்ஸாம் எழுதும் போது இந்த தாட் உங்கள் மைண்டில் வரும்பொழுது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன்சைட்டின்னு சொல்லுவோம் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் பண்ணணும்னு நினச்சி உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸும் கம்மியாகும் ஸோ அப்போ இதெல்லாமே நீங்கள் மறக்கிறது நல்லது ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது இந்த காலையில் நேரங்களில் விஷ் பண்ணுவாங்க இல்லையா இந்த வருஷம் வாங்கிட்டு தம்பி அப்படின்பாங்க இல்லையா அந்த ஃபோன் கால்ஸை நீங்கள் அட்டன் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா அது அது வாழ்த்துக்கள் தான் இல்லைன்னு சொல்ல நல்ல மனசு இல்லைன்னு சொல்ல பட் இதெல்லாமே ப்ரெஷர் அதிகமாகும் அப்போ உங்கள் ஒரு கடைசியாக ஒரு ஒரு வாரம் எல்லாமே மறந்துடுங்க நியூஸை கூட பெருசாக தேவையில்லை மறந்துடுங்க ஸோ இந்த வெளி உலகத்திலிருந்து உங்களை ஐசோலேட் பண்ணுறது நல்லது சார் அதே மாதிரி இந்த நாள் எல்லாம் ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ப்ரிலிம்ஸ் அன்னைக்கு ஒரு பதட்டத்தினால ஏதாவது தப்பு பண்ணுவோம் இல்லை சார் ஸோ அன்னைக்கு டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் என்னெல்லாம் சார் நல்லா தூங்கணும் இதில் எங்கே பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அந்த நைட்டில்
அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு காலையில் ஒம்பதுலேருந்து பதினொன்றரை மணி வரைக்கும் என்னுடைய மைண்டு பயங்கர எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி மதியம் ரெண்டரையிலேருந்து நாலரை வரைக்கும் என்னுடைய மைண்டு பயங்கர எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ இந்த எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா கடைசி நேரங்களில் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் சரி மனசை பொறுத்த வரைக்கும் எதையும் நினைக்காதன்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா அதையே உங்களை நினைக்க வைக்கும் அப்போ பெஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நல்ல தூக்கம் நல்ல தூக்கம் நல்ல சாப்பாடு காலையில் எக்ஸாமுக்கு போகும்பொழுது ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க டார்க் சாக்லேட் இல்லை கொக்கோ நிறையா இருக்கிறது சாப்பிட்லாம் இல்லை ஒரு பிளாக் காஃபி சாப்பிட்லாம் நல்ல ஒரு எனி திங் அதாவது கெஃபைன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறது நீங்கள் சாப்பிட்டு போகிறது பெட்டர் தூங்காமல் தூங்காமல் இருக்கக்கூடாது நான் சொல்கிறது எக்ஸாமுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கா இல்லை அப்படின்னா ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுங்க இட் வில் கிவ் யூ ஹை கேலரிஸ் போட்டுட்டு முந்தின நாள் நல்ல தூக்கம் அடுத்த நாள் எனர்ஜெட்டிக் ஃபுட்டு இது ரெண்டு இருந்தாலே போதும் நீங்கள் ஓ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் படிச்சிருப்பீங்க பிரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அன் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ரிகலெக்ஷன் நான் ஞாபகப்படுத்தி எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை ரெக்கக்னைஷன் எங்கேயோ இதை நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குது பார்த்தா மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதுதான் ப்ரிலிம்ஸ் அப்போ நீங்கள் படித்ததெல்லாம் நிறைய எக்ஸாமினேஷன் ஹால்லேயே தோணும் உங்களுக்கு தட்டும் ஏதோ ஒரு புரிய தட்டும் அதை வச்சு நீங்கள் தாராளம் எழுதலாம் எக்ஸாக்ட்லி சி இந்த எக்ஸாமினேஷன் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு வகையாக ஒரு ரைட்டான கரெக்டான ஆன்சரை நான் சூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று இந்த ஃபார்வர்ட் அப்ரோச் ஃபார்வர்ட் அப்ரோச்னா ஒன்றும் இல்லை நான் கொஷின் பேப்பர் படிப்பேன் கொஷன் படிப்பேன் எனக்கு ஆன்சர் என்னன்னு தெரியும் அதை மாதிரி விடைகளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்த என்னுடைய பேப்பரில் ஒரு கொஷின் பேப்பரில் நாலு அஞ்சுக்கு மேலே அது இருக்காது ரொம்ப பாப்புலர் வே என்ன அப்படின்னா எலிமினேஷன் டெக்னிக்னு சொல்லுவோம் எதெல்லாம் தப்பான ஆன்சராக இருக்கும் அதை எலிமினேட் பண்ணணும் ஸோ மூணு ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எல்கெட் தி ரைட் ஆப்ஷன் ரைட்டுன்றத விட பெஸ்ட் ஆப்ஷன் சார் இது எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு கடைசியாக சிசாட் பேப்பர் குவாலிஃபைங் பேப்பர்னு ஒன்று இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதை மிஸ் பண்ணி அதில் பாஸ் ஆகாம போறவங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஒரு பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் இருக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூக்கு நான் பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச்னு சொல்லுவேன் அதே மாதிரி ப்ரிலிம்ஸ் எடுத்த வரைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கும் சிசாட்டுக்கும் ஒரு பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் இருக்கணும் கடந்த மூணு வருஷமா சிசாட் பேப்பர் பயங்கர டஃப் ஆயிடுச்சு பயங்கர டஃப் நிறைய பேர் சிவில் சர்வீஸ் அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு சிசாட் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சி சிசாட் எக்ஸாமில் மட்டுமே ஃபெயில் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் சொல்கிற கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் அவங்க கட் ஆஃபை விட அதிகமாக இருப்பாங்க ஆனால் சிசாட்டில் ஃபெயில் ஆகிடுவாங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் அதை மாதிரி இருக்கிறாங்க கடந்த மூணு வருஷமாக அப்போது அந்த சிசாட் பேப்பருக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் புதுசாக இப்போ சிசாட் பேப்பருக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று சிசாட் பேப்பரை மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு நினைக்கிறதே தப்பு சிசாட் பேப்பர் தோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆப்டிடியூட் ரைட் சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் காம்பரேஷன் இங்கிலீஷ் காம்பரேஷன் இல்லாத ஜென்ரல் காம்பரேஷன் இருக்கும் ஜென்ரல் மென்டல் எபிலிட்டி இருக்கும் லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்கும் ரைட் ஸோ அப்போ இது ஒரு ஒரு கலவை இது இது ஒரு கலவை இது நீங்கள் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு எக்ஸாமுக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பழைய சிசாட் கொஷின் எடுத்துகிட்டு முக்கியமாக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அடுத்தது கேட்ட கேள்விகள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு நாலு பேப்பர் இருக்கு இந்த நாலு பேப்பரில் ஏதாவது ஒன்று ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணிடலாம் பதினஞ்சுக்கு முன்னாடி போக வேண்டாம் பதினஞ்சுக்கு முன்னாடி போகும்பொழுது அதனுடைய ஃபார்மட் வேறு அப்போ டிசிஷன் மேக்கிங்னு ஒரு செக்மெண்ட் இருந்தது இங்கிலீஷ் காம்பரேஷன் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து அதை எடுத்தாச்சு அப்போது நீங்கள் ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு அதே கரெக்டாக ஏதோ ஒரு சண்டே ஏதாவது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு ரெண்டரையிலேருந்து நாலரை மணி வரைக்கும் மதியம் நீங்கள் உட்காந்து அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி எவ்வளோ மார்க் வருதுன்றதை பார்த்துக்கலாம் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் எடுக்கணும் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வெறும் எண்பது கொஷன் தான் அப்போ நான் ஏற்கனவே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு மார்க் என்னால் தாண்ட முடியுது அப்படின்னா ஐ எம் சேஃப் நான் மறுபடியும் சீசாட்டு இன்னும் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பது தான் வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் பேசிக்காக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பெட்டர் அறுபதுக்கு குறைவாக வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் ஒரு பதினஞ்சு நாள்
குவாலிட்டேட்டிவ் அதாவது ரொம்ப ரஷ் பண்ணி நான் எண்பது முடிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லாமல் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு கொஷின் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னால் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இதுதான் என்னால் பதில் என்னால் அரைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஐ எம் சேஃப் ரொம்ப நான் எயிட்டியும் முடிக்கணுன்றது இட் இஸ் நாட் நீடட் ஏன்னா திஸ் பேப்பர் இஸ் ஜஸ்ட் குவாலிஃபைங் இன் நேச்சர் ஒரு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் எடுத்தால் போதும் ஒரு இருபத்தி ஏழு கொஸ்டின் நெட் கொஸ்டின் எண்பதுக்கு ஒரு இருபத்தி ஏழு கொஷின்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்தால் போதும் அப்படின்னா ஐம்பது அப்படின்றது சேஃப் சைட் நான் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கும் இருக்குது ஸோ அப்போ தவறாக அதாவது தி ராங் ஆன்சர்ஸ் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் ஒரு சேஃபாக பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சேஃப் ஓகே சார் அதே மாதிரி இப்போ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் பற்றி பேசணும் இல்லையா இப்போ யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் பிளே பண்ணுது இப்போ நிறைய பேர் உள்ளே போகும்போதே நாங்கள் எயிட்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் போவோம் அதுக்கு சரியான மைண்ட் செட்டாக கரெக்டாக இருக்குமா அது நீங்கள் நம்பரை டார்கெட்டே பண்ண முடியாது ஏன்னா கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அப்படின்னா நூறு கூட நான் அட்டன் பண்ணலாம் கொஷின் பேப்பர் டஃபாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு அறுபதை தாண்டதே கஷ்டம் சி இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் கட் ஆஃப்னு கிடையாது இட்ஸ் எ ரிலேட்டிவ் காம்படிஷன் என் கூட கம்பீட் பண்ணுற மற்றவங்களை விட நான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ எங்கே உங்களுக்கு கட் ஆஃப் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் த டிகிரி ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி த நம்பர் ஆஃப் டேக்கர்ஸ் இது மூணு தான் உங்கள் அந்த கட் ஆஃபே டிட்டர்மைன் பண்ணும் எப்படி இருந்தாலும் கட் ஆஃப் இரநூறுக்கு ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தாண்ட போகிறதில்ல ஸ்டேஷன் நீங்கள் எடுத்திங்கனாலும் அந்த தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு குள்ள தான் இருக்கும் தவிர அதை தாண்ட போகிறதில்ல நீ சொல்கிற மாதிரி எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் நான் வந்து அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் அ குட் என்ன சொல்ல இட்ஸ் நாட் அ கரெக்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி மொத்தமாக எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு நாலு வகையான கொஷின்ஸ் தான் ஒன்று ஷோர் ஷார்ட்னு சொல்லுவோம் நான் கேள்வியை படிக்கிறேன் என்ன பதில் எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஷோர் ஷார்ட் ரெண்டாவது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்லுவோம் நாலு ஆப்ஷனில் ரெண்டு ஆப்ஷன் நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் ஏபிசிடி கொடுத்துருக்காங்க சிஎன்டி நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கும் இதெல்லாம் மார்க் பண்ணும் மூணாவது த்ரீ ஃபோர்த்துன்னு சொல்லுவோம் நாலு ஆப்ஷனில் மூணு ஆப்ஷன் என்னன்றது தெரியல நான் ஒன்று மட்டும் தவறான ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்போ மூணுத்துலேருந்து ஒன்று செலக்ட் பண்ணும் இதுதான் த்ரீ ஃபோர்த் பிளைண்டர்ன்றது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இதை நான் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை பிளைண்டரை தொடவே கூடாது ஷோர் ஷார்ட்டை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடணும் இந்த ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியை நீங்கள் விடவே கூடாது விடவே கூடாது ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் தேர்டு தான் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஒன் தேர்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாலு கொஷின் நான் ரேண்டமாக எனக்கு கொஷின் பேப்பரே வேண்டாம் நீங்கள் உங்கள் இன்விஜிலேட்டர்கிட்ட சொல்லிடுங்க எனக்கு கொஷின் பேப்பர் வேண்டாம் ஓஎம்ஆர் ஷீட் மட்டும் கொடுங்க ஆன்சர் ஷீட் மட்டும் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலேயும் நான் பி 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 பின்னு மார்க் பண்ணேன் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரைட் ஆன்சர் வில் பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ராங் ஆன்சர் வில் பி செவன்டி ஃபைவ் உங்களுடைய நெட் மார்க் இஸ் ஜீரோ இதுதான் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் லா ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டியை வச்சு டிசைன் பண்ணது அந்த நெகட்டிவ் மார்க்கிங் அப்போது நாலு ஆப்ஷனில் நான் ரேண்டமாக போகும்பொழுது எனக்கு ஜீரோ இல்லையா அப்போ ரெண்டு ஆப்ஷனில் நான் ரேண்டமாக போகும்பொழுது பாதி கரெக்டாகும் பாதி தப்பாகும் அப்போ ஆல்வேஸ் இட் வில் பி கிவிங் யூ பாசிட்டிவ் மார்க்ஸ் அது ஒரு கேம் சேஞ்சர் அது சி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே நீங்கள் டே ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது மிக தவறு நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா உங்களுக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கான்றதை பார்த்துக்கணும் இதற்காக தான் நாங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுவோம் எவ்வளோக்கு உள்ள கொஷின்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு உள்ள நல்லது அப்போ இந்த வருஷம் எனக்கு தெரிஞ்சு கிவன் த வேகன்சி கட் ஆஃப் கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் ரிசல்ட் வந்துடும் ஆனால் அந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள்ன்றது வெரி குரூஷியல் ரொம்ப குரூஷியல் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் நான் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் படிக்கிறது நல்லது ஸோ அப்போ உங்களுடைய மெயின்ஸுக்கும் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் இந்த ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேடு தான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமை குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி இவர் மூணு அட்டம்ட் ப்ரிலிம்ஸே ஃபெயில் ஆகிட்டுறாரு அப்போ நாலு அந்த ஃபைனல் அட்டம்ப்டில் தான் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனை பாஸ் பண்ணுறாரு இவென்ச்சுவலி இஸ் பிகம் ஆல்